ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மைக்ரோபயாலஜி இன் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா எபிடமியாலஜிக்கல் டேர்ம்ஸ் நாலு டேர்ம்ஸ் பார்க்க போறோம் ஸ்கொராண்டிக் அப்புறம் எண்டமிக்ஸ் எபிடமிக்ஸ் பேண்டமிக்ஸ் இது நாலு டேர்ம்ஸ் பத்தி தான் நம்ம வந்து கிளியரா பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் எபிடமியாலஜி அப்படின்னா என்னன்னு நான் சொல்லிடுறேன் எபிடமியாலஜி அப்படிங்கிறது பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி பிசிக்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு படிப்பு தான் இது வந்து எதை பத்தி படிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஒரு நோய் தொற்று வந்து பரவுது அப்படின்னா அந்த நோய் தொற்று எதனால வந்துச்சு அதை எப்படி தடுக்கிறது எந்த கண்ட்ரி வரைக்கும் அது வந்து பரவுது அதோட கண்ட் அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது இதை எல்லாத்தையும் பத்தி படிக்கிறது தான் வந்து எபிடமியாலஜி ஓகேவா இப்ப இதை படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்களை படிச்சு முடிச்சவங்களை எபிடமியாலஜிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் இப்ப நம்ம ஸ்ட்ரைட் கிளாஸ்ல போயிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் பிரேக் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு புது தொற்று வந்து தீவிரமா பரவ ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா அதை அவுட் பிரேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொரோனா அவுட் பிரேக் அப்படின்னா சொல்லி ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர்ல நம்ம படிச்சிருப்போம் ப்ரிவலண்டா இருக்குது அப்புறம் வந்து கண்டெய்ன்மெண்ட் ஆயிருக்குது அவுட் பிரேக் ஆயிருக்கு இந்த மாதிரிலாம் வந்து சில டேர்ம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இது எல்லாமே எபிடமியாலஜில வரக்கூடிய டேர்ம்ஸ் தான் இவங்க எப்படி வந்து ஒவ்வொரு டேர்மையும் கிளாஸ்வே பண்றாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு நோய் தொற்றோட ரேட் அதாவது எத்தனை பேர் அது வந்து பாதிக்குது எத்தனை கண்ட்ரில வந்து அது பாதிக்குது அதாவது ஒரு ரீஜன்லயே அது பாதிக்குது அதாவது ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நிறைய வில்லேஜஸ் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு வில்லேஜஸ் அது பாதிக்குதா அப்படி இல்லைன்னா ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் விட்டு இன்னொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் அது பரவுதா இல்ல ஒரு கண்ட்ரி விட்டு இன்னொரு கண்ட்ரி பரவுதா இல்ல பல்வேறு கண்ட்ரிகள்ல அது வந்து பரவுதா இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்து அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அது எபடமிக்ஸா எண்டமிக்ஸா பேண்டமிக்கா அப்படிங்கறத அவங்க கிளாஸ்வே பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கொராடிக் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஸ்கொராடிக் வந்து என்னன்னா ஒரு கம்யூனிட்டி கம்யூனிட்டிங்கிறது நீங்க டிஸ்ட்ரிக்டாவும் வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வில்லேஜாவும் நீங்க கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அந்த கம்யூனிட்டில வந்து ஒன்னு அல்லனா ரெண்டு அந்த மாதிரி வந்து கேசஸ் வந்து இருக்கும் ஒரு ஒரு கேஸ் இல்லைனா வந்து ரெண்டு கேஸ் அதை விட வந்து கூடவும் செய்யாது ரொம்ப ஜாஸ்தியா பரவவும் செய்யாது நிறைய இடத்துக்கு அது ஸ்ப்ரெட்டும் ஆகாது அந்த மாதிரி கேசஸ் தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்கொராடிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி கோவிட் நைன்டீனும் வந்து சில சில ஏரியாஸ்ல வந்து ஸ்கொராடிக் கேசஸ் அப்படின்னு சொல்லி லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன்னு அல்லன்னா ரெண்டு கேஸ் தான் இருக்குது அதை விட கூடவும் இல்ல குறையவும் இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரியான அர்த்தம் சோ ஸ்கொராடிக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும் போது முன்னாடி பரவன பிளேக் ராபிஸ் இதெல்லாம் வந்து ஸ்கொராடிக்கா இருந்திருக்கு சில கண்ட்ரீஸ்ல நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறோம் எண்டமிக்ஸ் சோ எண்டமிக்ஸ் வந்து ஸ்கொராடிக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் எண்டமிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் உம் எண்டமிக்ஸ்னா வந்து வீட்ல வந்து என் டோமோஸ் அப்படின்னு சொல்லி பிரிப்பாங்க சோ அப்ப எந்த என் அப்படிங்கிறது வந்து மலேரியாவது <laughs> மலேரியா வந்து கொசுனால பரவக்கூடியது அது எல்லாருக்குமே தெரியும் பிளாஸ்மோடியம் அந்த ஸ்பீசஸ்னால வந்து பரவுறது அதாவது ஒரு புரோட்டோசோவான் டிசா டிசீஸ் ஓகேவா இது வந்து என்ன பண்ணணும்னா மஸ்கிட்டோவை வந்து வெக்டாரா யூஸ் பண்ணிப்போம் மஸ்கிட்டோ வெக்டாரா வெக்டாரா என்னது அப்படின்னு சொல்லணும்னா அது வந்து ஒரு வெஹிக்கிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது அந்த மலை அந்த பேரசைட் வந்து அந்த புரோட்டோசோவான் வந்து தன்னால வந்து டிசீஸ் வந்து பரவ முடியாது அதனால வந்து அது கொசுவை ஒரு ஏஜெண்டா வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு மக்கள்கிட்ட வந்து கடிச்சு அந்த அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து பரப்புது அதனால வந்து மலேரியா வந்து அந்த ஏரியா பீப்புள்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து பாதிக்குது சோ இந்த மலேரியா வந்து அந்த ஏரியா விட்டு வேற ஏரியாவுக்கு வந்து பரவனாலும் அந்த ஏரியால வந்து திரும்ப திரும்ப ரெக்கரண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆஹ் அது மாதிரி வந்து இந்த இந்த எண்டமிக்ஸ் வந்து எத்தனை பேரை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கறத நம்ம ஒரு எஸ்டிமேட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி எத்தனை டெத் அக்கராகுங்கிறதையும் நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா டெங்கு ஓகேவா டெங்கு வந்து இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் டெங்குவும் வந்து மஸ்கிட்டோனால காஸ் ஆகிற ஒரு டிசீஸ் தான் இதுவும் வந்து மஸ்கிட்டோவா ஒரு ஏஜென்டா அதாவது வெக்டாரா வந்து யூஸ் பண்ணிக்குது ஏடிசி ஜித்தி மஸ்கிட்டோ வந்து இந்த மலை இந்த டெங்கு வைரஸ் வந்து பரப்பிக்கிட்டு இருக்கு அது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சோ இது வந்து எந்த கண்ட்ரில வந்து பரவுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது சென்ட்ரல் சவுத் அமெரிக்கா ஆப்பிரிக்கா இந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் ரொம்ப தீவிரமா வந்து பரவிக்கிட்டு இருக்கு ஆஹ் அதுக்கு வந்து இன்னொரு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து அம்மை நோய் சிக்கன் பாக்ஸ் இருக்குல்ல இ
நம்ம ஆல்ரெடி போன வீடியோலயே வந்து ஒரு கிஸ் மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தோம்ல அதே மாதிரி இந்த வீடியோலயே வந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து நான் சொல்லலான்னு இருந்தேன் ஒரு கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் ரெண்டுமே சொல்லலான்னு இருந்தேன் நம்ம நிறைய பேர் வந்து நோட் பண்ணிருப்போம் ஆப்பிள் அப்புறம் பொட்டேட்டோ அப்புறம் பனானா பிரிஞ்சால் இது எல்லாமே வந்து கட் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் என்ஜிரான்மெண்ட்ல எக்ஸ்போஸ் ஆன உடனே வந்து ப்ரௌன் கலரா வந்து மாறிடும் இது எல்லாம் இதுக்கு வந்து ரீசன் வந்து ஒரு ஒரு பயாலஜிக்கல் ஒரு கெமிக்கல் ரீசன் வந்து இருக்குது அதை வந்து வீடியோட எண்டில் வந்து நான் சொல்றேன் சோ இப்ப நம்ம வந்து எபிடமிக்ஸ் கொள்ள போலாம் எபிடமிக்ஸ் அப்படிங்கறதும் ஒரு கிரீக் வேர்ட்ல இருந்து டிரைவ் பண்ணிருக்காங்க அது வந்து எபி டெமோஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சோ எபி அப்படின்னா வந்து என்னதுன்னா அப்பான் ஆர் அபவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெமோஸ் தான் ஆசிஷியல் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இது வந்து என்ன செய்ய இது இது இதோட தமிழ் அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பாத்தோம்னா பெரும்பாலானோருக்கு பெரும்பாலானோருக்கு ஏற்படும் தொற்று அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இது வந்து எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு ஏரியால வந்து ஒரு தொற்று வந்து ஏற்படுது சரியா இப்ப வந்து ஒரு தொற்று வந்து ஏற்படுது அந்த தொற்று வந்து ஒரு அஞ்சாறு கண்ட்ரிஸ்க்கு வந்து பரவுது இப்ப வந்து இந்த ஏரியால வந்து ஒரு தொற்று வந்து ஏற்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஏ அந்த தொற்று வந்து ஒரு அஞ்சாறு ஏரியாஸ்க்கு வந்து பரவுது அஞ்சாறு கண்ட்ரிஸ்க்கும் பரவுது அப்படின்னா அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எபிடமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதுலயும் வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணவே முடியாது எத்தனை பேர் வந்து பாதிக்கிறாங்க எத்தனை பேர் அதனால இறக்க போறாங்க அதுக்கப்புறம் இது எல்லாத்துக்கும் என்ன முடிவு அது எதுவுமே வந்து கண்டுபிடிக்கவே முடியாது இதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா முன்னாடி வந்து இருந்த அந்த சார்ஸ் வைரஸ் சொல்லுவாங்க சார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சென்ட்ரம் வந்து முன்னாடி பரவிட்டு இருந்துச்சு முன்னாடி தான் ரொம்ப முன்னாடி எல்லாம் இல்ல இப்ப ஜஸ்ட் டூ தௌசண்ட் த்ரீல தான் வந்து பரவிட்டு இருந்துச்சு சார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இப்ப நம்மளுக்கு கொரோனா இருக்கு இல்ல அந்த மாதிரி வந்து இதுலயும் வந்து சளி இருமல் காய்ச்சல் அதுக்கப்புறம் வந்து அது போக டயரியாவும் வந்து பரவிட்டு இருக்கிற ஒரு டிசீஸ் தான் வந்து சார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இதுவும் வந்து கொரோனா வைரஸோட ஒரு கேட்டகரி தான் இது வந்து டூ தௌசண்ட் அண்ட் டூல இருந்து டூ தௌசண்ட் அண்ட் த்ரீ வரைக்கும் ரொம்பவே பரவிட்டு இருந்த ஒரு டிசீஸ் தான் இதனால வந்து நிறைய பேர் வந்து இறந்து போயிருக்காங்க அதே மாதிரி இப்பயுமே வந்து ஐயாயிரம் கேசஸ் ஒரு இயருக்கு வந்து இந்த சார்ஸ் வைரஸ் வந்து பரவிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ரிப்போர்ட் ஆயிருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து எபோலா வைரஸ் இதுவும் வந்து எபிடமிக்ஸுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் தான் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஹ் இந்த எபிடமிக்ஸ்க்கு அப்புறமா பேண்டமிக்ஸ் சோ இந்த பேண்டமிக்ஸ் அப்படிங்கறதும் எபிடமிக்ஸோட ஒரு பிரிவு தான் வந்து பேண்டமிக்ஸ் சோ பேன் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கும்போது இதுவும் ஒரு கிரேக் வேர்ட்ல இருந்து தான் டிரைவ் பண்ணிருக்காங்க பேன் டெமோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ பேன் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கும்போது ஆல் டெமோஸ் அப்படின்னா பீப்புள் எல்லா மக்களையும் பாதிக்கக்கூடிய தொற்றை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பேண்டமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆஹ் இதை வந்து தமிழ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா சர்வதேச தொற்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஆஹ் ஆறு கண்ட்ரி வரைக்கும் பரவுச்சு அப்படின்னா அது எபிடமிக்ஸ் சோ ஆறு கண்ட்ரிக்கு மேல பரவுச்சு அப்படின்னா வந்து அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பேண்டமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெருசு வேர்ல்டு ஃபுல்லா கூட அதுக்கு வந்து பாதிக்கப்படலாம் இந்த பேண்டமிக்ஸ்னால பாதிக்கப்படலாம் ஆஹ் இதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் வந்து முன்னாடியே நான் சொன்ன சார்ஸ் எஸ் ஏ ஆர் எஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சார்ஸ் சின்ட்ரோம் சோ இந்த டிசீஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாக்கும்போது ஆஹ் இருபத்தி ஆறு கண்ட்ரிஸ வந்து இது வந்து அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு நிறைய பேர் வந்து இதனால இறந்து போயிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஃப்ளூ இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து நடந்திருக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸும் இந்த மாதிரி பேண்டமிக் மாதிரி ரொம்பவே பெரிய தொற்றா தான் வந்து இருந்திருக்கு ஆஹ் இந்த எபிடமிக்ஸ் வந்து பேண்டமிக்ஸா மாறுறதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த கோவிட் நைன்டீனே எடுத்துக்கலாம் இந்த கோவிட் நைன்டீன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஊஹான் அப்படிங்கிற பிளேஸ்ல சைனால வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இருபது பேஷண்ட்ஸ் வந்து நிமோனியா மாதிரி ஒரு சிண்ட்ரோம் வந்து இருக்குது அவங்க வந்து இந்த மாதிரி நிமோனியா மாதிரி ஒரு சிம்டம்ஸோட வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க என்ன ஏரி என்ன ஏஜென்ட் வந்து அதை வந்து பரப்புச்சு அப்படிங்கறது வந்து தெரியல நிறைய ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ஒரு சந்தையில நிறைய ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வந்து பரவி இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஜான்வரி மாசம் ஃபர்ஸ்ட் ஜான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து அங்க வந்து நம்ம ஊர்ல வந்து கடையெல்லாம் அடைச்ச மாதிரி அந்த ஊர்லயும் வந்து கடையெல்லாம் அடைச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஜான்வரி மாசம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த ஸ்ப்ரெட் வந்து அப்படியே எபிடமிக்ஸ் மாதிரி மாறி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வேற வேற கண்ட
இந்த எபிடமிக்ஸ் அப்படிங்கிறது பேண்டமிக்ஸா மாறணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஸ்டேஜஸ் வந்து டபிள்யூஹெச்ஓ உலக சுகாதார நிறுவனம் வந்து ஒரு ஆறு ரூல் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து வச்சிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த வைரஸ் வந்து அனிமல்ஸ் கிட்டயோ இல்லைன்னா பேர்ட்ஸ் கிட்டயோ வந்து இருக்கணும் அது ஹியூமன்ஸுக்கு இன்ஃபெக்ட் ஆக கூடாது ரெண்டாவது ஸ்டேஜ்ல வந்து அது ஹியூமன்ஸுக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகணும் அதாவது அனிமல்ஸ் இல்லைன்னா பேர்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து ஹியூமனுக்கு டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகணும் அது வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜ் தேர்ட் ஸ்டேஜ்ல வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஹியூமன்ல இருந்து ஹியூமனுக்கு ஒரு கம்யூனிட்டியில வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அதாவது ஒரு ஹியூமன் கிட்ட இருந்து இன்னொரு ஹியூமனுக்கு வந்து பரவிடுவா அது வந்து ஒரு கம்யூனிட்டில வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு கம்யூனிட்டில ஒருத்தவங்க கிட்ட இருந்து நாலாவது ஸ்டெப்ல வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு வந்து அது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் அதாவது நிறைய பேருக்கு வந்து பரவ ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஒரு கம்யூனிட்டியில அதாவது அஞ்சாவது ஸ்டெப்ல வந்து ஒரு கம்யூனிட்டில இருந்து இன்னொரு கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட் ஆனது ஒரு கண்ட்ரில இருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் ஆறாவது ஸ்டேஜ்ல ஒரு கண்ட்ரில இருந்து ரெண்டாவது கண்ட்ரிக்கு வந்து மாறினது நிறைய கண்ட்ரிஸ்க்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆனதுக்கு அப்புறமா அதை பேண்டமிக் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இது வந்து கோவிட் நைன்டீன்ல வந்து நடந்துச்சு எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கோவிட் நைன்டீன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ல வந்து அதோட ஆரிஜின் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்து ரிசர்ச் ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதாவது இந்த கோவிட் நைன்டீன் அப்படிங்கிற இந்த கொரோனா வைரஸ் இருக்குதுல இந்த கொரோனா வைரஸோட எவாலுஷனரி ஆரிஜின் எங்க இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பேட் அதாவது வவ்வால்கள் இருக்குதுல அது கிட்ட வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ரிசர்ச் ஆர்டிகல்ஸ்ல வந்து அவங்க வந்து ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க இது எல்லாமும் தான் வந்து பேண்டமிக்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த டெக்லரேஷனை வந்து சோ ஆப்பிள் வந்து ஏன் வந்து ப்ரௌனா மாறுது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸா ரீசன் வந்து என்ன அப்படின்னா ஆப்பிள்ல வந்து என்ன என்ஜை வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது முழுசா இருக்கும் போது அது அது வந்து எந்த பாதிப்புமே உள்ளாகிறது இல்ல அது வந்து ப்ரௌன் கலரா மாறுறதும் கிடையாது எப்ப வந்து ஒரு ஆப்பிள் நம்ம கட் பண்றோமோ அப்ப அந்த ஆப்பிள் வந்து யாருக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகும் அதாவது நம்ம அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் இருக்குல்ல அது வந்து அந்த ஆப்பிளுக்குள்ள வந்து போகுது சோ இந்த ஒவ்வொரு செல்லுலையும் இந்த பாலிபீனால் ஆக்சிரைஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் அது ஏர் கூட ரியாக்ட் ஆகும் போது ஏர்ல இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகும் போது அந்த ஆப்பிள் ப்ரௌன் கலரா மாறுது இது ஆப்பிளுக்கு மட்டும் இல்ல உருளைக்கிழங்கு பிரிஞ்சால் அதுக்கப்புறம் பனானா இது எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த ரியாக்ஷன் தான் வந்து நடக்குது சோ இது நடக்காம இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து ஒரு விஷயம் பண்ணலாம் என்ன அப்படின்னா வாட்டர்ல வந்து அத வந்து முக்கிய எடுத்து டிப் பண்ணி ஒரு ஓரமா வைக்கிறது அடிக்கடி வாட்டர்ல டிப் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலர மாறாது ரெண்டாவது லெமன் ஜூஸ் இருக்குல்ல லெமன் ஜூஸ் வந்து அது மேல வந்து நம்ம வந்து தூவி விடணும் சோ லெமன் ஜூஸ்ல வந்து சிட்ரிக் ஆசிட் அப்படி சிட்ரிக் சிட்ரிக் ஆசிட்ல வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஏஜென்ட் வந்து இருக்கிறதுனால இந்த கலர் வந்து டேர்ன் ஆகாம பாத்துக்கோம் சோ வந்து இந்த ப்ரௌன் கலர் ஆகாம நம்ம வந்து தடுக்க முடியும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க